ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ശബ്ദം നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അത്തരം ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് ഒരു ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടായിരിക്കാം കാരണം നിങ്ങളൊരു വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജിമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എന്നോട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നോട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു പല കൂട്ടുകാർക്കും ഇതുപോലെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചാനലുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് മുഖം കാണിക്കാൻ എന്തോ ഒരു പ്രയാസം അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചതിന് ശേഷം പല ആളുകളും മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിന് പ്രചോദനമായത് നിങ്ങൾ മുഖം കാണിച്ചപ്പോഴാണ് എന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് അതായത് ആ സമയത്ത് എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ മുഖം കാണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനം വീഡിയോയിൽ മുഖം കാണിച്ചാലും കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും നല്ല നല്ല കണ്ടൻറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനമുള്ള കാര്യം എന്നാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് മുഖം കാണിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഇനി ഒരാൾക്ക് മുഖം കാണിക്കണ്ട അങ്ങനെ അല്ലാതെ വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാം അതിന് നമ്മുടെ വോയിസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ ശബ്ദം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം വീഡിയോ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്താലും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടും അതിനൊരു പ്രയാസമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ വീഡിയോസുകൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് കറക്റ്റായി പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും പൈസ കിട്ടും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടുന്നത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പത്ത് ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് പൈസ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ പരിപാടി നിർത്തും അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക പൈസ വരുമ്പോൾ വരും എന്ന് കരുത് അങ്ങനെ കരുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതായത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളൊരു ചാനലുണ്ട് നമുക്ക് ആ ചാനലിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെ തെറി പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് യൂട്യൂബിൻ്റെ സൈബർ ഹരാസ്മെൻറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിസിക്ക് എതിരാണ് അപ്പോൾ ആ പോളിസിയെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ വീഡിയോ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് തരാനോ ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വല്ല ഫയലുകളും അതിലുപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആശയം മനസ്സിലാവാൻ ഇങ്ങനെ ഈ മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ വീഡിയോൻ്റെ ഭാഗം കാണിച്ചാലേ അത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് യൂട്യൂബിന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വീഡിയോക്കൊക്കെ അടുത്ത് ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് കാണാം ആ ഡോട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാം അതായത് എന്നെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട്
കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അത് വീഡിയോക്ക് എല്ലാ വീഡിയോക്കും അടുത്ത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മുടെ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ പോയി കാണാം അത് യൂട്യൂബ് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതായത് വ്യൂ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സമയം കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ എടുത്ത് കാണുന്നത് യൂട്യൂബിൻ്റെ പോളിസിയെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് അതിനുള്ള പണി നമുക്ക് തരും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചാനലിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് വീഡിയോകൾ അങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ആദ്യ സമയത്തൊക്കെ നൂറ് ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് വരെയൊക്കെയുള്ള വ്യൂസൊക്കെ കാണുള്ളൂ അങ്ങനെ വ്യൂസ് വളരെ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ചില വീഡിയോകൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യൂസ് കിട്ടിയേക്കാം ഇങ്ങനെ വ്യൂസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരിലും കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്യൽ നിർത്തി വെക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം വീഡിയോ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറും അതായത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന വീഡിയോ നിർത്തിയിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ മാനസികമായിട്ടൊന്ന് തളരും കാരണം വ്യൂസ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിന് പിന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ സജഷനിൽ യൂട്യൂബ് ഓരോ വീഡിയോകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തു വരുന്ന ആളുകളുടെ വീഡിയോ മുന്നിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട് യൂട്യൂബിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ കുറേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആളുകളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത കുറയും അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മുടെ വ്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ വ്യൂസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്നതിന് പറയാം ആ രീതി തുടർന്ന് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ ഉഴപ്പാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ആളുകളും തുടക്കത്തിൽ ഞാനൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഓരോ ചാനലിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ലിങ്ക് അതിൽ ചെയ്യാം അത് പക്ഷേ അത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ പിന്നീട് ചെയ്യാറില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഒരു ചാനലിൽ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ലിങ്ക് അവരുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അത് ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബ് സ്പാങ് സ്പാമിങ്ങിൻ്റെ സ്പാമിങ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ആ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഇടുന്ന നമ്മൾ ആ കമൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മൂന്ന് ഡോട്ട് കാണാം അവിടെ കയറിക്കാണ്ട് ആർക്കും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കൊണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അത് മോശമാവും അപ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സ്ഥലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവനിക്ക് ഇത് എല്ലാ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഇവനിക്ക് കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യലാണ് പണി എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടിയാണത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അത് നമ്മുടെ ചാനലിനെ ബാധിക്കും അത് ഒരു മോശം പേര് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പല ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അതായത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഞാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റിലൂടെ കിട്ടുന്ന വ്യൂ വ്യൂ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കിട്ടും നമുക്ക് കാരണം ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾ തിരിച്ച് അവനിക്കൊരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രൈക്ക് തരും അത് നമ്മുടെ ചാനലിനെ ബാധിക്കും അത് പിന്നീട് ഭാവിയിലുള്ള വീഡിയോകളെ അത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് കൂടുതലും അറിവുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ ഒരു ഇതാണ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആയിരം പേര് നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ പേരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഓർക്ക് എന്താണ് ഇത് നേട്ടം എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം പേര് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം പേര് വീഡിയോ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആയിരം പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് യൂട്യൂബിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള ക്യാമറകളോ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് പല ആളുകളും അത് അങ്ങനെ വാങ്ങിയവരൊക്കെ ആ സാധനം പിന്നെ അത്ര ഉപയോഗം ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ കെടുക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണാം അതായത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഈ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നത് അത് എപ്പോൾ വെച്ചിട്ടാണോ ആ താല്പര്യം ഇല്ലാതാവുന്ന അതോടുകൂടി നമ്മൾ ആ സാധനം അതവിടെ ഇടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവണത കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് കെയിൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊക്കെ ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോൺ എന്തായാലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൽ ചെയ്യാം ആ ഫോൺ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണാണ് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ശരിക്കും കെയിൻ മാസ്റ്റർ തന്നെ നമുക്ക് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കെയിൻ മാസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട് പവർ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കെയിൻ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ക്യാമറ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ചാനൽ വളർന്ന് വലുതായി വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ ക്യാമറേൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ പിന്നീട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വീഡിയോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്യാമറ വാങ്ങാം പിന്നെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മുഖം കാണിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂസ് കിട്ടാഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പല ആളുകളും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചടപ്പിക്കാം അതായത് ഇത് ആളുകൾ കൂടുതൽ കാണാതിരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അതിൻ്റെ കാരണം പലതാണെന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവർ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ സംസാര രീതിയിലുള്ള മാറ്റം വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ഷന് മാറ്റം വരുത്തണം നമ്മുടെ മുഖഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളായിട്ട് വരും പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വേറെയാണ് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വേറെയാണ് നമ്മുടെ രീതിയല്ല അവരുടെ രീതി അതായത് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളായി മാറാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് നമ്മളായിട്ട് മാറാനോ നമുക്ക് അവരായിട്ട് മാറാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ള സംഭവമല്ല ഒരു ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോരോ സ്വഭാവ രീതികളും പെരുമാറ്റ രീതികളും ഓരോ മുഖഭാവങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ
പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും എല്ലാവരും വീഡിയോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാ സൂപ്പർ ആയിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് വെറുതെയാണ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടൊന്നും നമ്മളെ അത്ര പുകഴ്ത്തി പറയാനോ ഒന്നും പോണില്ല പല ആളുകളും അതിൻ്റെ ന്യൂനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും നല്ലത് പറയാനും പാടില്ല കുറച്ച് ആളുകൾ എന്തായാലും അതിന് കുറ്റം പറയണം അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒരാൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ അത് മെയിൻറ്റേ ചെയ്യൂല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്കിൽ കയറി എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണമെന്നില്ല അത് കാണലും കാണാതിരിക്കലൊക്കെ അവരുടെ സൗകര്യമാണ് നമ്മളിത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചാനൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരും അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോസിൽ വരാം അസ്സാം വലൈക്കും റഹമത്തുള്ളു